بسم الله الرحمن الرحيم إنه نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا يهده الله فلا مضل له وما يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أن بكرية صفوذر خلي تايم أرخلي صفوذر خلي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Amade doa ini pada til sendra bahu pin ini doa ini over terah mana ni mete orang kel, awam bici nalari doa kahalai malai pada kuriye, or doa ini seran doa ini sendra bahu pin langu padi to, mana Allah minyak salukul afiyat, fit dunia wal akhiran rada doa ini bahu pin langu par kapuhudi or over iravil tuhunga cillum pohudi, odu odu kena bikel langu ham sallallahu alaihi wasallam orang kel, pala doa kelai katre tandar kel, adil orang itu nama ini Par keberikan rom. Mudahil nama ini doa ini selalu terawih hal meeting kulo. Alhamdulillahilladzi atamana wasqana wakafana waawana fakam mimmala kafiyah. فَكَمْ مِمَّنْ لَا كَافِيَ لَهُ فَكَمْ مِمَّنْ لَا كَافِيَ لَهُ وَلَا مُؤْوِي الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآبانا فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآبانا فَكَمْ مِمَّنْ لَا كَافِيَ لَهُ وَلَا مُؤْوِي இந்த دعاوڑیا وارتہیلی نام پار پو ماہرندال الحمدللہ انبدن اڈیا پرلی نام انعی ورم ارند ویت ترکروم اللہ اوکے پہل انعی تم اللہ پہلم اللہ اوکے انڈر مدل وارتی الحمدللہ ادائی توڑندی اللذی Alladhi enbadi Alavadhi Allah innen narul khalai Sayyidhar Quran enbadi Adutthi sulla pohradhi Alavadhi at'amana Wasaqana Wakafana Waawana Inga nanga vishyengal idhila irukkundrana At'amana Enru sunnal Alavadhi adhan udhiya purla enna Emakku unavali thaan Ilya At'amana da Emakku unavali thaan Wasaqana Wasakan anda sunnal, emak ke, ena seidan, parukom seidan, kurikom seidan, adai pun re wakafana, wakafana anda sunnal, emak ke, podo makinan, adai pun re waawana, waawana anda sunnal, emai arawana itan, emak ke irikai dam kudu tan, endra aritam waawana, emai arawana itan, endra sulli alam yajid ke yatiman faawa. Lea, alam majid ke yatiman, faawa ummi orang ada yang kandri, awan arawanai kehilian Allah Taala kaitkan. Enave, idul bandi banan ke bishyanggal, at'amana, wasakana, wakafana, waawana. At'amana dah nasi nom, emak ku unavalitan, adi bunru wasakana anda, emak ku parhe tandan, parhe cedan, muntra abad wakafana anda, emak ku podo makinan, nirai wakinan, waawana anda sunal. Emmy arawan itu tan, emak ke tanggung ada kurang idam walangi nan, en badalam ada lirik kerat. Abi ini nan ke visienggalai, evan tan dano. Ini nan ke visienggalai, evan walangi nano. Anu Allah oke, illa pohlo. Anu Allah oke, illa pohlo. Emak ke una walit tawan ana, emak ke pukhati tawan ana, emak ke nirai waqi tawan ana, emmy arai arawan itu tawan ana. Allah oke, illa pohlo. Enri, inge nan ke visienggal. 
நான்கு விஷயங்கள் நினைவு கூறப்படுகிறது அதை தொடர்ந்து ஃபகம் மிம்மல்ல காஃபிய லகு ஃபகம் என்று சொல்லி சொல்லும்போது கம் என்றால் எத்தனையோ ஃபகம் எத்தனையோ என்று சொல்லி மிம்மல் ல காஃபிய லகு ஃபகம் மிம்மல் ல காஃபிய லகு அதாவது எத்தனையோ பேருக்கு எத்தனையோ எத்தனையோ பேருக்கு அவன் போதுமாக்காமல் இருக்கக்கூடிய நிலையில் போதுமாக்காமல் இருக்கக்கூடிய அந்த நிலையில் எத்தனையோ பேருக்கு ஒதுங்க இடம் தராமல் இருக்கக்கூடிய நிலையில் அல்லாஹு தலைமைக்கு இதை செய்திருக்கிறான் அல்லாஹு தலை எமக்கு இவற்றை தந்திருக்கிறான் எத்தனையோ பேருக்கு இது வழங்கப்படாமல் இருக்கிறது இந்த அருள்கள் அவர்களுக்கு தங்குவதற்குரிய இடம் அதே போன்று அவர்களுக்கு நிறைவானவைகள் கொடுக்கப்படாமல் இருக்கக்கூடிய நிலையில் அல்லாஹு தலை எமக்கு செய்திருக்கிறான் என்பதுதான் இந்த துவாவுடைய இறுதி பகுதி சொல்கிறது அப்போ எனவே இந்த பிரார்த்தனையை பொறுத்தவரையில் இதை சுபஹானல்லா ஒருவர் இரவில் தூங்க செல்லும் போது ஒருவர் இரவில் தூங்க செல்லும் போது அல் இதை நன்றியோடு இந்த வார்த்தைகளை அவர் சொல்ல வேண்டும் ரப்புக்கு நன்றியுடைய ஒரு அடியானாக இந்த வார்த்தைகளை அவன் சொல்வதற்கு நபிகள் நாயகம் சல்லல்லா அலுசமாக கற்றுத்தருகிறார்கள் என்று சொன்னால் ஒரு மனிதனுடைய அந்த இரவு நேரம் அவன் தூங்கச் செல்கிறான் அந்த நாளுடைய அந்த இரவுடைய நேரத்தில் அவன் தூங்க செல்லும் போது இவற்றையெல்லாம் நன்றியோடு அவன் எண்ணி பார்க்க வேண்டும் என்பதை நபிகள் நாயகம் சல்லல்லா அலுவலம் அவர்கள் விரும்பினார்கள் அப்போ எனவே அந்த அடிப்படையில் இந்த அருள்களை நாம் எண்ணி பார்த்தல் என்பது நீங்கள் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா சொன்னால் சுக்குரை பற்றி நன்றியை பற்றி இதற்கு முன்னாலும் சொல்லப்பட்டுச்சு இன்னல் இன்ஸ்டான் ரப்பிஹி லக்னூத் என்ற அந்த வசனத்தின் ஊடாக அது தெளிவுபடுத்தப்பட்டது இப்போ உதாரணமாக நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னு சொன்னால் அதாவது நன்றியுடைய அந்த நன்றி என்ற இடத்தை ஒருவர் அடைவதாக இருந்தால் ஒருவர் வந்து நன்றி செலுத்தக்கூடியவனாக அவன் மாற வேண்டும் என்று சொன்னால் அவன் முதலாவது செய்ய வேண்டிய இடம் என்ன முதலாவது என்ன செய்யணும் அதாவது அவன் இதெல்லாம் எனக்கு செய்தது அல்லாஹ் என்ற அந்த எண்ணம் இவற்றையெல்லாம் எனக்கு வழங்கியது அல்லாஹ் அப்படி என்று சொல்லக்கூடிய அந்த எண்ணம் ஒருவனும் உள்ளத்தில் உருவாகுமாக இருந்தால் தான் அவன் நன்றி செலுத்துவான் இப்போ உங்களுக்கு தெரியும் சுலைமான் அலஹி இஸ்லாம் அவர்கள் சொன்னார்கள் ஹாதா மிம் ஃபபுலி ரப்பி இல்லையா ஹாதா மிம் ஃபபுலி ரப்பி லி எபுல் அணி அம் அஷ்குர் அம் அவ் அக்ஃபுர் அல்லா அங்கே சொல்கிறார்கள் அதாவது இதா எனது ரப்புடைய அருள் நின்றும் உள்ளவைகளாகும் அவன் என்னை பரிசோதிப்பதற்காக தந்திருக்கிறான் நான் அவனுக்கு நன்றி உடையவனாக இருக்கிறேனா அல்லது அவனுக்கு நான் நன்றி கெட்டவனாக இருக்கிறேனா அப்போ எனவே நாம் அல்லாவுக்கு நன்றி உடையவர்களாக மாறுவதற்கு முதலில் எனக்கு உணவளிப்பது அல்லாஹ் எனக்கு உணவளிப்பவன் அல்லாஹ் எனக்கு பருக தருபவன் அல்லாஹ் எனக்கு ஒதுங்குவதற்குரிய வீட்டை தருபவன் தந்திருப்பவன் அல்லாஹ் எனக்கு நிறைவானதை தந்திருப்பவன் அல்லாஹ் இப்படி ஒருவன் முதலில் என்ன செய்ய வேண்டும் இவற்றை அவன் ஒருவன் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் இதையெல்லாம் எனக்கு வழங்கக்கூடியவன் அல்லாஹ் வாழ்வாதாரங்கள் அனைத்தையும் எனக்கு தரக்கூடியவன் அல்லாஹ் அப்படி என்று வரும்போது தான் அவன் அல்லாவுக்கு ஒரு நன்றி உள்ள ஒரு அடியானாக அவன் மாறுவான் அப்போ எனவே இந்த துஆ சுபான் அல்லா இன்று நீங்கள் எடுத்து பார்க்கலாம் எத்தனையோ பேர் இரவில் தூங்கச் செல்கிறார்கள் அல்லாஹுவை பற்றி எந்த ஒரு நினைவும் இல்லாமல் தூங்கச் செல்கிறார்கள் அதாவது இறை நினைவோடு தூங்க செல்ல வேண்டியவர்கள் அல்லாவுடைய நினைவோடு தூங்கச் செல்ல வேண்டிய பலர் எப்படி இரவில் தூங்க செல்கிறாங்கண்டா கையில் ரிமோட் இருக்குது அல்லது காதுகளில் இயற்போன் இருக்கும் என்னது இசையை கேட்டுக்கொண்டே பாட் இசையை அவங்க சிலர் சொல்லுவார்கள் எனக்கு இசையை கேட்காட்டி தூக்கம் வராது எனக்கு இசையை கேட்டு கேட்டுக்கொண்டே தான் தூக்கம் தூங்கினால் தான் தூங்கலாம் தூக்கம் வரும் என்று சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு சிலர் அதற்கு அடிமையாக இருக்கிறார்கள் இன்னும் சிலர் அவர்களுக்கு முன்னால் அந்த டிவி தொலைக்காட்சி இருக்கிறது ரிமோட் கையில் இருக்கிறது அதில் ஏதாவது ஒன்றை பார்த்த நிலையில் சினிமாவை பார்த்து அல்லது ஏதாவது ஒன்றை பார்த்த நிலையில் அப்படியே தூங்க செல்கின்ற காட்சிகள் அப்போ இப்படியெல்லாம் நாங்கள் பார்க்குறோம் அப்போ எனவே இரவில் ஒருவர் தூங்க செல்லும் போது அவர் இறை நினைவோடு தூங்க செல்ல வேண்டும் அதற்கு தான் ரசூல் நாங்கள் நிறைய துவாக்களை கற்றுத்தருகிறார்கள் நிறைய துவாக்கள் அதில் வருது குரானுடைய வசனங்கள் வருது அப்போ இந்த ஒருவர் அந்த இறை நினைவோடு தான் ஒருவர் தூ தூங்க செல்ல வேண்டும் என்பது மார்க்கம் விரும்புகிறது அல்லாவுடைய ரசூல் கற்றுத்தருகிறார்கள் அல்லாவுடைய தூதர் சொன்னார்கள் குல்லு அபுதின் யுப அசு அலா மாமாத்த அலை ஒவ்வொரு மனிதனும் ஒவ்வொரு அடியானும் எந்த நிலையில் மரணித்தானோ அதே நிலையில் தான் எழுப்பப்படுவான் ஒருவன் எந்த நிலையில் மரணிக்கிறானோ எந்த நிலையில் என்ன அவன் இறை நினைவோடு மரணித்தால் அதே நிலையில் எழுப்பப்படுவான் அதே நிலையில் எழுப்பப்படுவான் அப்போ எனவே ஒருவன் இறை நினைவு இல்லாமல் அந்த ரப்பை மறந்த நிலையில் அவன் அவனுடைய மரணம் அமை அமையமாக இருந்தால் இப்போ தூங்குகிறான் 
காலையில் விழித்தெழுவான் என்று எந்த என்ன உத்தரவாதம் இருக்குது எதாவது உத்தரவாதம் இருக்குதா காலையில் அவன் விழித்தெழுவான் என்று எந்த உத்தரவாதம் இல்லை அல்லாஹு தலா குரானிலே சொல்கிறான் அதாவது மரணிக்கின்ற போதும் இரவில் தூங்க செல்லும் போதும் உயிர்களை கைப்பற்றுவது அவன் தான் அவன் தான் கைப்பற்றுகிறான் அவர்களுடைய அந்த அஜல் முடிந்து விடுமாக இருந்தால் அந்த உயிர்கள் திரும்பி வராது அஜல் இருந்தால் என்ன செய்யும் அந்த உயிர்கள் திருப்பி அனுப்பப்படும் எனவே நறுமையான சகோதரர்களை ஒருவர் இரவில் தூங்க செல்லும் போது அவர் இறை நினைவோடு தூங்க செல்ல வேண்டும் ஏன்னா எந்த உத்தரவாதம் இல்லை அவர் மறுபடியும் காலையில் எழுவார் என்பதற்கு அப்போ அந்த ரப்புடைய நினைவுகளோடு ஒருவர் தூங்க செல்வது என்பது தான் மிகச் சிறந்தது மிகவும் சிறப்புக்குரியது அப்போ எனவே நறுமையான சகோதரர்களே அப்போ அந்த அடிப்படையில் சுபானதை பாருங்கள் ஒருவர் தனது படுக்கையிலே இருந்து தான் தூங்க தூங்குகின்ற அந்த தனது படுக்கையிலே அந்த விரிப்பில் இருந்து அவர் எதையெல்லாம் எண்ணி பார்க்க வேண்டும் இந்த ஹதி சொல்லுது இந்த துவா எதையெல்லாம் சொல்லித்தருது எனக்கு உணவளித்தவன் அதை எண்ணி பார்க்குமாறு அங்கே இந்த ஹதீஸ் இந்த துவா கற்றுத்தருகிறது எனக்கு பருகச் செய்பவன் எனக்கு ஒதுங்குவதற்குரிய இந்த இடம் வாழ்வதற்குரிய இந்த வீடு அதே போன்று எனக்கு நிறைவான எனது வாழ்க்கைக்கு போதுமானவைகள் இந்த அனைத்தையும் தந்த அல்லாஹுவை நினைவு கூறுமாறும் அவனை புகழுமாறும் என்ன செய்து அந்த மார்க்கம் அல்லாஹுடைய ரசூல் சல்லதார் சமர்கள் நமக்கு சொல்லி தருகிறார்கள் அப்போ எனவே நறுமையான சகோதரர்களே சுபானல்லா அதாவது நன்றி என்று சொல்லும் போது நன்றி என்று சொல்லும் போது அதாவது அலமதுல்லா என்ற வார்த்தை வெறுமனை நாவளவில் மா வருவது மாத்திரமல்ல அதாவது அலமதுல்லா என்ற வார்த்தை வெறுமனை நாவளவில் வருவது மாத்திரமல்ல அலமதுல்லா என்பது அது உள்ளத்திலிருந்து வெளிப்பட வேண்டும் இல்லையா அலமதுல்லா என்று சொன்னால் உள்ளத்தில் முழுமையான ஈமான் இருக்க வேண்டும் முழுமையான ஈமான் உள்ளத்தில் இருந்து அந்த வார்த்தைகள் வெளிப்பட வேண்டும் உடலுடைய உறுப்புக்கள் அல்லாவுக்கு கட்டுப்பட வேண்டும் உடலுடைய உறுப்புக்கள் அல்லாவுக்கு விருப்பமான முறையில் செயல்பட வேண்டும் இதுதான் சுக்குர் நன்றி என்பது வெறுமனை ஒருவன் தனது நாவினால் அலமதுல்லா என்று சொல்லிவிட்டு நேர் மாற்றமாக செயல்படுவது அல்ல அலமதுல்லா என்று சொல்லி அவனது நாவு சொல்கிறது என்றால் அவனுடைய உள்ளம் என்ன செய்ய வேண்டும் அதை அதை ஏற்றி ஈமானோடு அந்த வார்த்தைகளை வெளிப்படுத்த வேண்டும் அதே போல் அவனுடைய உடல் உறுப்புக்கள் அல்லாவுக்கு நன்றி உள்ளவைகளாக செயல்பட வேண்டும் எனவே அந்த அடிப்படையில் வெறுமனே இந்த வார்த்தைகளை சொல்வது மாத்திரமல்ல இந்த வார்த்தைகளுடைய அந்த உண்மையான யதார்த்தத்தை ஒருவர் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் உண்மையில் ஒருவருக்கு வழங்கப்படுகின்ற அருள்களை விட எல்லாம் சிறந்தது இந்த வார்த்தை ஒருவருக்கு வழங்கப்படுகின்ற நியமத்துகள் எல்லாவற்றையும் விட சிறந்தது அலமதுல்லா அலமதுல்லா என்று ஒருவர் சொல்வார் என்றால் அது எவ்வளோ ஒரு சிறந்த ஒரு சிறப்புக்குரிய வார்த்தை அப்போ எனவே நறுமையான சகோதரர்களே அப்போ இந்த துவாவுடைய கடைசி பகுதியை பாருங்கள் அல்லாஹு தலை எதை எண்ணி பார்க்குமாறு நமக்கு சொல்கிறான் நபிகள் நாங்கள் கற்றுத்தாராங்க உலகத்தில் எவ்வளோ மக்கள் என்ன செய்கிறாங்க அவர்களுக்கு போதிய வசதி வாய்ப்புகள் இல்லாமல் அவர்களுக்கு ஒதுங்குவதற்கு ஒரு உரிய இடம் இல்லாமல் இவ்வளோ மக்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறாங்க அப்படியான ஒரு சூழலில் அல்லாஹு தாலா எமக்கு இப்படியான வசதி வாய்ப்புகளை செய்து தந்திருக்கிறானே கொஞ்சம் நினைத்து பாருங்கள் அந்த ரோஹிங்கிய முஸ்லீம்கள் அகதி முகாம்களில் பங்களாதேஷில் வாடிக்கொண்டிருக்கிறார்கள் சிலர்கள் அவர்களுக்காக உதவி செய்வதற்கு சென்று சிலர் என்ன செய்கிறாங்க அங்கிருந்து சில நிருபர்கள் செய்திகளை பேட்டிகளை கொடுக்குறாங்க அந்த செய்திகளை கொடுக்குறாங்க அவனோட கண்கள்ந்து கண்ணீர் வழிகிறது அந்தளவுக்கு அவங்க வாழுகின்ற வாழ்க்கை அவ்வளோ கஷ்டமானது அவ்வளோ ஒரு நெருக்கடியான சூழல் அதே போன்று நீங்கள் எடுத்து பாருங்கள் இப்போ குளிரான காலம் வருகிறது குளிர் காலம் என்று சொல்லும் போது அகதி முகாம்களில் முகாம்களில் வாழக்கூடிய முஸ்லீம் நாடுகள் எவ்வளோ முஸ்லீம்கள் சிறிய முஸ்லீம்களாக இருக்கலாம் இன்னும் பல நாட்டு முஸ்லீம்கள் அகதி முகாம்களில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறாங்க அந்த குளிரை தாங்கிக் கொள்வதற்கு போதிய வசதி வாய்ப்புகள் அவர்களிடம் இல்லை இப்படியான சூழலெல்லாம் மக்கள் வாழும் போது அல்லாஹு தாலா நமக்கு இவ்வளோ அருள்களை செய்திருக்கிறானே அல்லாஹு தாலா நமக்கு செய்த இந்த அருள்களை எல்லாம் எண்ணி பார்க்க வேண்டும் அப்போ அந்த நேரத்தில் உண்மையில் எண்ணி பார்க்கக்கூடியவன் தான் ஒரு மூமின் அவன் தூங்க செல்லும் போது இதையெல்லாம் நினைத்து பார்க்க வேண்டும் என்று மார்க்கம் சொல்கிறது அப்போ எனவே நறுமையான சகோதரர்களே இவற்றை எண்ணி பார்க்கும் போது அவன் பாவத்துக்கு செல்ல மாட்டான் அல்லாவுக்கு நன்றி உள்ள ஒரு அடியானாக இருப்பான் அல்லாஹ் விரும்பியவற்றை அவன் செய்வான் அவனுடைய உடலிலிருந்து அல்லாஹ் விரும்பியவைகள் தான் வெளிப்படும் நறுமையான சகோதரர்களே அந்த அடிப்படையில் இந்த துவா அவ்வளவு உயரிய பல செய்திகளை நமக்கு கற்றுத்தருவதை பார்க்கிறோம் நபிகள் நாயகம் சல்லல்லா அலி சொன்ன சொன்னார்கள் முஸ்லீமில் பதிவாக இருக்கக்கூடிய செய்தி அப்துல்லாஹி பின் அமர் ரலி அல்லா அவர் விவாதித்து செய்கிறார்கள் ரசூல் அங்கே சொல்கிறாங்க கது அஃப்லஹ உறுதியாக வெற்றி அடைந்து விட்டான் உறுதியாக அவனுக்கு வெற்றி யார் ரசூல் அங்கே மூன்று பண்புகள் அங்கே சொல்கிறாங்க மூன்று பண்புகளை சொல்கிறார்கள் முதலாவது என்ன மண் அஸ்லம யார் அல்லாவுக்கு கட்டுப்பட்டானோ யார் இஸ்லாத்தை ஏற்றானோ யார் அல்லாவுக்கு கட்டுப்பட்டானோ அவன் உண்மையில் உறுதியாக வெற்றி அடைந்து விட்டான்
இரண்டாவது என்ன அவனுக்கு போதுமான உணவு வழங்கப்பட்டு விட்டது அவனுக்கு போதுமான உணவு வழங்கப்பட்டு விட்டது மூன்றாவது சொல்கிறாங்க அல்லா வழங்கியவற்றை கொண்டு அவன் பொருந்தி கொண்டான் அல்லா வழங்கியவற்றை அவன் பொருந்தி கொண்டான் இந்த மூன்றையும் ரசூல்லாங்க இந்த மூன்று பண்புகளையும் சொல்லி இந்த மூன்று பண்புகள் யாரிடம் இருக்கிறதோ அவன் உறுதியாக வெற்றி அடைந்து விட்டான் முதலாவது அல்லாவுக்கு கட்டுப்படுதல் இஸ்லாம் இரண்டாவது அவனுக்கு போதுமான உணவு வழங்கப்பட்டு அவன் அல்லா வழங்கியதை என்ன செய்தான் என்றால் அவன் பொருந்தி கொண்டான் என் அருமையான சகோதரர்களே உண்மையில் நீங்கள் எடுத்து என்று சொன்னால் போதுமான ரிசுக் போதுமான வாழ்வாதாரம் இருக்கிறது தானே அதுதான் மிகப்பெரிய நியமத் ஒருவனுடைய தேவைக்கு அதிகமாக கொடுக்கப்படும் போது நிறைய பிரச்சனை வருது கொஞ்சம் எடுத்து பாருங்கள் தேவைக்கு அதிகமாக பொருளாதாரம் வரும்போது அங்கே என்ன நடக்குது என்று பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் இன்னும் பேராசை தான் அதிகரிக்குது ஆரம்பத்தில் வகுப்பில் உங்களுக்கு சொல்லி காட்டப்பட்டது ஒரு ஹதீஸ் அந்த ஹதீஸ் பெரும் சான்று பேராசை என்பது செல்வந்தர்களுக்கு தான் வரும் என்பதற்கு பேராசை என்பது செல்வந்தனுக்கு தான் வரும் என்பதற்கு மிகப்பெரும் ஆதாரம் என்ன தெரியுமா அவனுக்கு தங்கத்தாலான இரண்டு ஓடைகள் இருந்தாலும் மூன்றாவது ஒரு ஓடையை விரும்புவான் என்ற ஹதீஸ் மிகப்பெரிய சான்று பேராசை என்பது யாருக்கு வரும் என்றால் செல்வந்தர்களுக்கு தான் வரும் எவனிடம் செல்வம் இருக்கிறதோ அவனுக்குத்தான் பேராசை வரும் என்பதற்கு அந்த செய்தி பெரும் சான்று இந்த ஏழைக்கு வராது அப்போ ஏழை என்பவனை பொறுத்தவரையில் அவன் தனது வாழ்க்கை தேவைகள் என்ன செய்வான் அவனோட ஆடம்பரம் இருக்காது அவன் தன்னிடம் இருப்பதை கொண்டு வாழ்க்கை தேவைகளை நிறைவு செய்து கொள்வான் ஆனால் நீங்கள் எடுத்து பாருங்கள் செல்வம் அதிகரிக்க அதிகரிக்க நிறைய பிரச்சனைகள் அதிகரிக்குது என்ன மனைவியோடு உட்கார்ந்து பேச நேரம் இல்லை பிள்ளைகளோடு உட்கார்ந்து பேச நேரம் இல்லை அதே போன்று குடும்பத்தோடு ஒரு பயணம் செல்வதற்கு நேரம் இல்லை ஏன் செல்வம் அதிகரிக்கிறது ஆசையும் அதிகரிக்கிறது செல்வத்தை தேட என்ன செய்கிறான் விரைகிறான் அப்போ எனவே இந்த ஹதீஸை நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னா வருசிக்க கஃபாஃபன் போதுமான அளவு ரிசுக் வழங்கப்பட்டு விட்டது அப்போ போதுமான அளவு அலமதுல்லா நாங்கள் அதை விட கூட தேட ஆரம்பிக்கும் போது நிறைய பிரச்சனைகள் வருவதைத்தான் பார்க்கிறோம் அதே போன்று அவருக்கு குறைவாகவும் வழங்கப்படலை இதற்கு இமாம் குருத்துபி ரஹிமுல்லா விளக்கம் சொல்லும் போது அழகான ஒரு விளக்கத்தை இதற்கு சொல்வார்கள் என்னவென்று சொன்னால் அதாவது ஒரு மனிதனுக்கு என்ன தேவையோ அது வழங்கப்படும் வருசி கஃபாஃபன் என்றால் ஒரு மனிதனுடைய வாழ்வாதாரங்களை நிறைவேற்றிக் கொள்வதற்கு என்ன தேவையோ அது அவனுக்கு வழங்கப்படும் அவன் பிறரிடம் கையேந்த வேண்டியது இல்லை பிறரிடம் அவன் கையேந்த வேண்டியது இல்லை அல்லாஹ் அவனுக்கு தேவையானதை கொடுப்பான் இப்போ அடுத்து என்ன ஒகன்னிமா ஆத்தா அல்லா எதை அவனுக்கு கொடுத்தானோ அதை கொண்டு அவன் பொருந்தி கொள்வான் அதை திருப்தி அடைவான் அலமதுல்லா அல்லா எனக்கு தந்தது இது போதுமானது அவன் எனக்கு இதை தந்திருக்கிறான் என்று திருப்தி அடைவான் இவன் உறுதியாக வெற்றி அடைந்து விட்டான் என்று நபிகள் நாயகம் சல்லல்லா அலுவலம் சொல்கிறார் அப்போ இந்த செய்தியை நீங்கள் முஸ்லீமில் பார்க்கலாம் எனவே நறுமையான சகோதரர்களே அப்போ அல்லாஹு தாலா நமக்கு வழங்க வழங்கியவற்றின் மூலம் நாம் திருப்தி அடைவது என்பது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு நியமத்தாக அருளாக இருக்கிறது நீங்கள் எடுத்து பாருங்கள் மனிதனிடம் இருக்கக்கூடிய மோசமான ஒரு பண்பு தான் என்ன திருப்தி அடையாத நிலை ஆனால் மூமீன்கள் அதையும் தாண்டி என்ன செய்ய வேண்டும் என்றால் அந்த பண்பை தங்களுக்குள் வளர்த்து கொள்ள வேண்டும் மனிதனிடம் பொதுவாக என்ன இருக்கிறது ஒரு திருப்தி அடையாத ஒரு தன்மை தான் மனிதனிடம் இருக்கிறது ஆனால் ஒரு மூமீன் அதையும் தாண்டி அந்த பண்பை தனக்குள் அவன் வளர்த்து கொள்ள வேண்டும் இந்த ஹதீஸை பாருங்கள் முஸ்லீமில் பதிவாக இருக்கக்கூடிய செய்தி அனசிபனு மாலிக் ரதியல் தான் அவர் ரிவாயத்து செய்கின்ற செய்தி இன்னல்வாக லெயருவா அனில் அப்தி أن يأكل الأكلة فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليها هذا هو ذي أو رديان ساپڑ غران أو رديان ساپڑ غنر ونو وغي وغي آن ونو ساپڑ لام أمن ساپڑ غنر ونو پڑا وغي غلا غرق لام أن دا ونو غلي أمن ساپڑ غنر أن دا ونو أن دا ونو غي أمن ساپڑ تي بيتي إنه سيغران الحمد لله أنت سننال الله پرندي كل غران سبحان الله அவன் சாப்பிட்ட உணவுடைய அளவுக்கு ஒரு நீளமான துவாவை மார்க்கம் சொல்லலை நீ இவ்வளோ நேரம் சாப்பிட்டு இருக்கிறாய் இவ்வளோ வகை வகையான உணவை சாப்பிட்டு இருக்கிறாய் அதற்கு இன்னும் இவ்வளோ நீளமான ஒரு துவா இருக்கிறது இதை சொல்ல வேண்டும் சில நேரம் அவன் ஒரு மணி நேரம் உட்காந்து சாப்பிட்டுருப்பான் இல்லையா ஒரு மணி நேரம் உட்காந்து சாப்பிட்டுருப்பான் ஆனால் அவன் அல்ஹம்துல்லா எத்தனை செகண்ட் தேவைப்படும் எத்தனை நொடிகள் தேவைப்படும் அல்ஹம்துல்லான்னு சொல்வதற்கு அல்ஹம்துல்லா என்று சொன்னால் அல்லாஹ் பொருந்தி கொள்வான் சுபான் அல்லா அல்லாஹ் பொருந்தி கொள்வான் அதே போன்று அல்லாவுடைய தூதர் சொல்கிறார்கள் அவன் என்ன செய்கிறான் குடிக்கிறான் தண்ணீர் எவ்வளோ அற்புதமானது எவ்வளோ பெரிய ஒரு நேமத் அருள் அது அப்போ அதை அவன் என்ன செய்கிறான் குடிக்கிறான் குடித்து விட்டு அல்ஹம்துல்லா என்று சொல்கிறான் அல்லாஹ் அதை பொருந்தி கொள்கிறான் 
அல்லாஹ் அதை பொருந்திக் கொள்கிறான் எனவே நறுமையான சகோதரர்களே அப்போ இந்த வார்த்தைகளையும் சொல்லாத நாவுகள் இருக்கின்றன இந்த வார்த்தைகளை கூட சொல்ல தயாரில்லாத நாவுகள் சாப்பிட்டு சாப்பிடும் போது கூட சிலரை பார்த்தீங்கன்னா என்ன செய்கிறாங்க பாவங்களை செய்த வண்ணமே சாப்பிடுகிறார்கள் சினிமாவை பார்த்த வண்ணமே சாப்பிடுகிறார்கள் இன்றைய சில பெண்களுக்கு என்ன சீரியல்களை மிஸ் பண்ண முடியாது அந்த சீரியல்களை பார்த்த வண்ணமே சாப்பிடுவது அந்த அளவுக்கு நிலைமை மாறி இருக்கிறது பிஸ்மில்லா ஞாபகம் இல்லை அலஹமதுல்லா எதுவும் ஞாபகம் இல்லை நினைவுக்கு வருவதில்லை ஏன் அதில் அவர்கள் மூழ்கி இருக்கிறார்கள் அப்போ எனவே இந்த ஹதீஸை பாருங்கள் சுபான் அல்லா கொஞ்சம் நினைத்து பாருங்கள் நமக்கு முன்னால் உணவு இருக்கிறது அல்லாஹு தாலா குருவானில் சொல்கிறான் ஃபல்யந்தூரில் இன்சானு இலா தாமி ஃபல்யந்தூரில் இன்சானு இலா தாமி மனிதன் அவனது உணவை பார்க்கட்டும் என்ன என்ன முன்னுக்கு தட்டுதல் உணவை தான் நாங்கள் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் அங்கே அல்லா என்ன சொல்கிறான் இந்த உணவு எங்கிருந்து வந்தது அண்ணா சபபு நல் ம சப்பா அவன் அங்கிருந்து ஆரம்பிக்கிறான் நாம் தான் மலையை என்ன செய்தோம் பொழிவிக்க செய்தோம் அங்கிருந்து உணவு ஆரம்பிக்குது வஃபி சமா ரிசுக்கும் வமா தூ அதுன் உங்களுக்கு உங்களுக்குரிய ரிசுக் வானத்தில் இருக்கிறது உங்களுக்கு வாக்களிக்கப்பட்டவைகளும் வானத்தில் இருக்கிறது அப்போ எனவே ரிசுக் என்று சொல்லி அந்த ரிசுக்கு மலை பொழிய வேண்டும் சூரியன் உதிக்க வேண்டும் இதெல்லாம் ரிசுக்கு தேவையா இல்லையா வல்லாஹு தாலா ரிசுக்கை சிந்திக்குமாறு சொல்கிறான் உணவை சிந்திக்குமாறு சொல்கிறான் அப்போ எனவே நாம் சிந்திக்க நமக்கு முன்னால் உணவு இருக்கிறது என்றால் இது எங்கு தயாரித்தது இதற்கு எத்தனை விவசாயிகளுடைய உழைப்பு எவ்வளோ பேருடைய முயற்சி சுபான் அல்லா இவ்வளோ முயற்சிகளுக்கு பிறகு இவ்வளோ அல்லாஹுடைய நேமத்துகளுக்கு பிறகு இந்த உணவு எனக்கு முன்னால் வந்து நிற்கிறது அப்போ எனவே நறுமையான சகோதரர்களே இப்போ அல்லாஹுவை நாம் புகழக்கூடியவர்களாக நன்றியோடு அவனை நினைவு கூறக்கூடியவர்களாக இருக்க வேண்டும் என்பதற்குத்தான் இந்த துவா நமக்கு கற்றுத்தரப்படுகிறது இந்த துவா நமக்கு சொல்லித்தரப்படுகிறது இப்போ அதே போன்று நீங்கள் பார்க்கலாம் புகாரியில் பதிவாக இருக்கக்கூடிய செய்தி அல்லாஹுடைய தூதர் சல்ல அல்லா அலிஸ்லம் அவர்கள் ஓதுவார்கள் அந்த உணவுடைய உணவு தட்டு உயர்த்தப்படுமாக இருந்தால் அந்த உணவை சாப்பிட்டு முடிஞ்சு உணவு தட்டு எடுக்கும்போது அல்லாஹுடைய தூதர் ஓதுவார்கள் அல்ஹம்துல் இல்லாஹி ஹம்தன் கசீரன் தையிபன் முபாரக்கம் ஃபீஹி ஹைர மக்ஃபீயின் வலா முவத்தின் வலா முஸ்தகனன் அன்ஹு ரப்பனா இது புகாரியில் பதிவாக இருக்கக்கூடிய செய்தி அதாவது இதில் என்னது அல்லாஹுவை அதிகமாக புகழ்ந்தவர்களாக அவன் தூய்மையானவன் அவன் பாக்கியம் நிறைந்தவன் என்று அந்த ரப்பை புக புகழ்ந்தவனாக அல்லாஹுடைய ரசூல் சல்ல அல்லா அலிஸ்லாம் அவர்கள் என்ன சொல்கிறார்கள் அந்த ரப்புடைய இந்த அருள்களை எல்லாம் அதாவது இந்த அனைத்தும் அவனுக்கு நிறைவாக அந்த ரப்புக்கு இருக்கக்கூடியதாக அவர்கள் சொல்கின்ற இந்த வார்த்தைகள் அப்போ எனவே நறுமையான சகோதரர்களே அதே போன்று ரசூல் அல்லாஹி சல்ல அல்லா அலிஸ்லாம் அவர்கள் நாங்கள் ஒரு ஒரு வீட்டில் போய் நாங்கள் விருந்துக்காக போனோம் என்றால் ஓதக்கூடிய துவாவை நீங்கள் எடுத்து பாருங்கள் அல்லாஹும் அத் அமன் அத் அமனி வஸ்கிமன் சப்பானி என்ற துவாவை எடுத்து பாருங்கள் யா அல்லா எமக்கு உணவளித்தவருக்கு நீ உணவளிப்பாயாக எமக்கு குடிக்க தந்தவருக்கு நீ குடிக்க கொடுப்பாயாக என்ற துவாக்கள் அப்போ எனவே இப்படியாக இந்த துவாக்கள் எல்லாம் நமக்கு அல்லாஹுவை புகழ்வதை சொல்கின்ற வார்த்தைகளாக இப்படி இந்த அலஹம்துல்லா அந்த வார்த்தையை நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னு சொன்னால் மிகவும் சிறப்புக்குரிய உயர்வான ஒரு வார்த்தையாக இந்த வார்த்தை இருக்கிறது இது அல்லா மிகவும் விரும்பக்கூடிய வார்த்தை அலஹம்துல்லா என்பது என்ன செய்யும் என்று சொன்னால் அதாவது வானங்கள் பூமிக்கு இடைப்பட்ட அந்த இடத்தை நன்மையால் நிரப்பக்கூடிய அளவுக்குள்ள ஒரு வார்த்தை என்பது நபிகள் நாயகம் சல்லல்லா அலிஸ்லாமும் சொன்னாங்க நிறைய துவாக்களை நீங்கள் எடுத்து பாருங்கள் இந்த வார்த்தை வரும் அலஹம்துல்லா என்ற வார்த்தை நிறைய துவாக்களில் இணைக்கப்பட்டு வருவதை நாம் பார்க்கிறோம் அல்லாஹுவை புகழுகின்ற இந்த வார்த்தை அப்படினவே அந்த அடிப்படையில் என் அருமையான சகோதரர்களே இந்த துவாவை நாம் ஓதி வரக்கூடிய அந்த வளமையை குறிப்பாக நாம் இரவிலே தூங்கச் செல்லும் போது இதனுடைய பொருளை நாம் உரிய முறையிலே உணர்ந்தவர்களாக இதனுடைய பொருளை நாம் சரியான முறையிலே விளங்கியவர்களாக இதை ஓத வேண்டும் என்றால் அல்லாஹுவை புகழ்வது என்பது அல்லாஹ் மிகவும் விரும்புகிறான் அல்லாஹ் மிகவும் விரும்பக்கூடியது நீங்கள் எடுத்து பாருங்கள் ஷஃபாத்துடைய ஹதீஸ் எடுத்து பாருங்கள் மறுமையுடைய நாளில் ரசூல் நாங்கள் ஷஃபாத்துக்காக என்ன செய்வாங்க சுஜூதில் விழுவார்கள் சுஜூதில் விழுந்த பிறகு ரசூல் நாங்கள் சொல்கிறாங்க அதாவது அவர்கள் எண்ணி பார்க்காத அவங்க எண்ணி பார்க்காத நிறைய வார்த்தைகளை அல்லாஹுவை புகழ்வதற்காக அல்லாஹ் அவர்களுக்குள் உதிக்கச் செய்வான் நாங்கள் நமக்கு தெரிந்த வார்த்தைகள் சுபகான் அல்லா அலமதுல்லா அல்லாஹ் அக்பர் லா இலாஹ் இல்லா இப்படியான வார்த்தைகள் நிறைய நாங்கள் அல்லாஹ் என்ன செய்கிறோம் இதை கொண்டெல்லாம் அல்லாஹுவை போற்றுகிறோம் துதிக்கிறோம் இப்படியாக ரசூல் நாங்கள் சொல்கிறாங்க நான் எண்ணி பார்க்காத வார்த்தைகளை கொண்டு அப்படியான வார்த்தைகளை அல்லாஹ் எனக்கு உதிக்க செய்து அந்த வார்த்தைகளை கொண்டெல்லாம் நான் அவனை புகழ்வேன் அவனை புகழ்வேன் அப்படி புகழ்ந்து கொண்டே இருப்பார்கள் அப்போ அல்லாஹ் எதை விரும்புகிறான் அவனை புகழ்வதைத்தான் விரும்புகிறான் நாங்கள் காலையில் ஓதக்கூடிய துவாக்கள் ஒன்று பாருங்கள்
அவனுடைய அந்த அரசனுடைய கணத்தின் அளவுக்கு அவனுடைய வார்த்தைகளின் எண்ணிக்கை அளவுக்கு அல்லாவுக்கு புகழ் சுபான் அல்லா அல்லா அப்படித்தான் அவனை புகழ்வதை விரும்புகிறான் லா ஊஹூசி சனா அன் அலைக்க அந்த கமா அஸ்னை தாலா நஃசி கிறிஸ்துலாம் ஒரு துவாரம் சொல்கிறாங்க என்ன நீ உன்னை புகழ்ந்தது கொண்டு போன்று கொண்டது போன்று என்ன என்னால் புகழ முடியாது நீ உன்னை எவ்வாறு புகழ்ந்து கொண்டாயோ அது போன்று என்னால் உன்னை புகழ முடியாது ரசூல் நாங்கள் இரவுல பிந்திய இரவுல தஹாஜத்துக்காக எழும்புவார்கள் எலும்பி என்ன ஓதுவார்கள் அல்லாஹும் அலக் அல் ஹம்த் அந்த நூறு சமாவாத்தி வல் அருள் மமம் ஃபீஹின் யா அல்லா உனக்கே எல்லா புகழும் நீ தான் வானங்கள் பூமியுடைய ஒளியாக பிரகாசமாக இருக்கிறாய் ஓதுவாங்க ரசூல்லாம் இப்படி அல்ல அல்லாஹும் அலக் அல் ஹம்த் அந்த கையும் சமாவாத்தி வல் அருள் யுமம் ஃபீஹின் அல்லாஹும் அலக் அல் ஹம்த் அந்த மலிக்கு சமாவாத்தி வல் அருள் யுமம் ஃபீஹின் இப்படி அல்லாஹுவை புகழுகின்ற வார்த்தைகள் அல்லாஹுவை நாம் புகழ்வது என்பது அதை ரப்புல் ஆலமீன் விரும்புகிறான் என்னென்ன வார்த்தைகளை கொண்டு ரப்பை புகழுமாறு குரானும் சுண்ணாவும் கற்றுத்தருகிறதோ அந்த வார்த்தைகளை கொண்டு நாம் அவனை புகழ்வ புகழ வேண்டும் அவன் அதை விரும்புகிறான் அதை அதன் மூலம் அவனை மெய் பொருந்தி கொள்வான் என்ன நடக்கும் நாம் அவனை அவன் விரும்பக்கூடிய வார்த்தைகளின் மூலம் புகழும் போது அவனுடைய ரிதா பொருத்தம் நமக்கு கிடைக்கும் அவனுடைய பொருத்தம் நமக்கு கிடைப்பதற்கு நாம் அவனை புகழ வேண்டும் எனவே அந்த அடிப்படையில் அருமையான சகோதரர்களே அப்ப இன்றைய வகுப்பின் ஊடாக நாம் தூங்க செல்வதற்கு முன்னால் உள்ள ஒரு துவாவை கற்றுக்கொண்டோம் சார் அடுத்த வகுப்பில் நீங்கள் என்ன செய்யுங்க இந்த துவா உங்களுக்கு ஒரு மிக எளிதான துவா பரிச்சயமான வார்த்தைகள் மனம் விட்டு கொண்டு வாங்கன்னு சொல்லி கூறி நிறைவு செய்து கொள்கிறேன் வாஹர் தாவான் அலமது இல்லாஹி ரபில் ஆலமீன் அலாம் வலைக்கம் வரமத்துல்லாஹி வரகாத்து